ഹായ് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന വിധമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ദിവസം വരുന്നത് ഇതിൽ ഛേദങ്ങളുണ്ടോ ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ നാല് അഞ്ച് ബൈ ആറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് അഞ്ച് ബൈ ആറിന് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് രണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ചിന് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കാണുക എൽ സി എം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം കാണണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് പിരിച്ചെഴുതാം സമം നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതിനെ പിരിച്ചെഴുതി ഈ പ്ലസ് ഇട്ടെടുത്തു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ഇട്ടെടുത്തു ഇതാ ഇനി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം ഈ മൂന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഒരുമിച്ച് എഴുതും നാല് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളും ഒരുമിച്ച് എഴുതും അഞ്ച് ബൈ ആറ് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം നാലും രണ്ടും ആറ് ഇത് മൂന്നും കൂട്ടണം കേട്ടോ നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും മൂന്നും ഒമ്പത് ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളും കൂടെ കൂട്ടണം അത് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഛേദം തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി നേരെ കൂട്ടാം അംശങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഛേദം മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണും അപ്പം എൽ സി എം കാണാം കേട്ടോ ഛേദങ്ങളുടെ ആറിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് ആറിലും അഞ്ചിലും രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാണ് ആറിലും അഞ്ചിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ആറിലും രണ്ടിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കും രണ്ട് ആറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതും രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇനി മൂന്നിലും അഞ്ചിലും പൊതുവായിട്ട് ഏതാണ് നോക്കണം മൂന്നിലും അഞ്ചിലും പൊതുവായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതി ഒന്ന് ഇനി വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അത് ഗുണിച്ച് നോക്കട്ടോ അതാണ് എൽ സി എം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ ഒന്ന് ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഗുണിച്ചാലും ഗുണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല അതായത് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പം എൽ സി എം എത്ര കിട്ടിയേ മുപ്പത് സമം ഒമ്പത് പ്ലസ് എൽ സി എം മുപ്പതാട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ ആറ് മുപ്പതായിട്ട് മാറും ആറ് മുപ്പതാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഛേദത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശത്തിനെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അംശത്തിനെയും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് രണ്ടിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം മുകളിലും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമം ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അതായത് എൽ സി എം കിട്ടോ ആ അതെ എൽ സി എം പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന്
अंशंगल मोनों कोटुम चैदम अद बोले इड़ते दी मुप्पदे इनी अंशंगल मोनों कोटु इड़वत्तन्जे प्लस इड़वत्तिनाले प्लस पदिनंजे सामम ओम्बदे प्लस इड़वत्तन्जुम इड़वत्तनालुम इड़वत्तन्जुम इड़वत्तनालुम पदिनंजुम कोटा अंजुम अंजुम पत्ते पत्तो नालुम पदिनाले पदिनाले के नाले शिष्टो अन्न Onum rendu mohon, mohonum rendu anjir, anjir onum ar, arwati nali, arwati nali, bayi mukbad. Kita nama kita ada binna sangya itu. Ini nama kita sedikit anda itu ibinna sangya ini. Ibinna sangya, wisma binna mana atau saudara binna mana itu nak kena. Ini wisma binna mana le? Wisma binna itu baru ini bermakna amsham walidum cahdam cerdum ayri ko. Le, ini adalah nama kita amsham walidum cahdam cerdum ayri ko. Ini amsham cerdum cahdam walidu mana gigi lana saudara binna. Apa nama kita ini? Ini adalah saudara binna itu lekuk matenah. Saudara binna itu lekuk matenah gigi lana kita ini jayum arwati nalinnya bukpadu gundah hari ko. Anggana hari ko mana nama kita ini adalah satu misra binna anak kita. Tapi, ada satu misra binna yang baru ni yang dah ni satu purna sangye satu saudara binna orang cerdah dah. Tapi, apa as saudara binna kita orang di tanah nama kita ini gundah gundah hari ko nanti. Okay, apa nama hari coba. Arwati nali ne, mukpadu gundu hari kumbu. Arwat nali letter mukpadu ini dua, dua mukpadu arwad. Arwat nali na arwadu kerja nali. Pada muk i arwat nali bayi mukpadu yang dah itu kiti. Ombade plus, tiga sengi agla itu kiti le, dua mukpadu nali. Apa yang ni dah mula percaya tu, Mister Bina kira dah ni. I tiga sengi agla ombade nama kita ni Mister Bina kiter dah. I dua ni na purna sengi a kiter dom. I mukpadu ni anda kiter dom. Cahedam. Asamshian dengan ini, naya ramu membeli tas cepat nak ke, adil cahedam dah nak ke mukpadan. Adalah ini mukpad. Kanda. Ini amsham ini nali. Padam kompade plus rende nali bayi mukpad ini kiti. Ini amal naya itu, ibu da pircher dia tu boleh. Ini rende nali bayi mukpad ini pircher tu. Samam kompade plus rende plus nali bayi mukpad. Nalai bayi mukpad. Samam ambadum rendum padinon. Padinon naya plus nalai bayi mukpad. Samam plus solwa kitu erdo. Padinon naya nalai bayi mukpad. Ida anu utara. Tapi ini dah mukkudu baru ri di lumbu di cedok ka i chodya. Pa chodya nalai anje bayi r plus rende Nale bayi anje plus, mune, onne bayi rend. Dah itu show dia, le. Ini amal baru di dalam buli cie ya na. Samam, nale indu ar, nale name ar name, ada yang guni ko. Nale indu ar, aduh bracket le turkan, bracket le tur terlebih kita itu norpan. Nale indu ar, eh, pinne ada noda anje goto, plus anje. Enam T R ni dah lalu, elah tu nunggu dekat ko, by R plus rende indu anje, i plus i plus satu to, plus itra dia nali, by anje, plus mune indu rende, mune indu rende plus on, i on ni le, by Rendah to, sama, nale indu arah tera, itu ti nale plus anje by r plus, rende indu anje, pate plus nale by anje plus, pate nale anje, confusion je lale, rende indu muna r plus onne by rend, rende indu muna r, rende indu muna r plus i onne by rend, sama. Jatuh nalum anjum, hidupat tiom bade. Hidupat tiom bade bayi R plus patun nalum, padi nale bayi anje plus R monum R bayi rand. Sama. Ipan nama ke wettiasta caya dengar allah mohon bina sengkel gitu. Ini idenya kuota. Wettiasta caya dengar allah mohon bina sengkel kuota. Nada engene ni idenya umbatak class ni terkutan. Apa? Adu koi kan atau kan atau orang dengi le? Dua manusia orang ni jangan dengi le. Ini yang bishadam ayat tengenya kuatna itu perpisah terendah. 
ഇനി നമ്മൾ ആറിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആറിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് മുപ്പതാണ് അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഘടകം ഏതാ നോക്കി ആറിലും രണ്ടിലും രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ചിലില്ലാത്ത കൊണ്ട് അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ടു രണ്ടിലൊന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇനി മൂന്നിലും അഞ്ചിലും പൊതുവായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സംഖ്യേനെയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സമ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആറിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടെടുത്തു അഞ്ചിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പം മുകളിൽ പതിനാലിനെയും ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പ്ലസ് രണ്ടിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പം മുകളിൽ ഏഴിനെയും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം സമം ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കുണിച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിക്ക് അഞ്ച് ശിഷ്ടം നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് നാലും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് പതിനാല് ഇൻറ്റു ആറിന് പതിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് നാല് ആറ് ഇരുപത്തിനാലിക്ക് നാല് ശിഷ്ട രണ്ട് ഒരാർ ആറ് ആറ് രണ്ട് എട്ട് എൺപത്തി നാല് പതിനാലിനെ ആറിനെ കുണിച്ചു എൺപത്തിനാല് കിട്ടി പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കുണിച്ചു നോക്കാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഒരേഴ് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായി കിട്ടി അല്ലേ മുപ്പത് അപ്പം നമ്മളത് നേരെ എഴുതി ഇനി അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത്തി നാല് പ്ലസ് നൂറ്റി അഞ്ച് കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അവിടെ കൂട്ടി വെക്കുക അതായത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തി നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് നാലും പതിനാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് സമം ഇരുന്നൂ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പതിനാല് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാണേ ഇരുന്നൂറ്റി അല്ല മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബൈ മുപ്പത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വിഷമ ഭിന്നം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ മിശ്ര ഭിന്നാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കും മുകളിൽ വരുന്നത് ഉള്ളിൽ പോവും താഴെ വരുന്നത് പുറത്ത് വരും ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വേറെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മു മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്ര മുപ്പത് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ മൂന്ന് 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 കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഈ നാലിറക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തി നാലിലും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാലിന് മുപ്പത് ഇറക്കുമ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ബൈ മുപ്പത് എന്തായി കിട്ടി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് നാല് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളായി കിട്ടി ഇതിന് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ടും ഈ സംഖ്യ ഛേദമായിട്ടും മുകൾ മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അംശം ആയിട്ട് എന്തെഴുതും ശിഷ്ടം പതിനൊന്ന് നാല് ബൈ മുപ്പത് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ഉത്തരം തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ പതിനൊന്ന് നാല് ബൈ മുപ്പത് ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് നാല് ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ